हम ग्राम देवी की कसम खाते हैं कि टेम्बी गांव की कोई भी लड़की हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेगी और जो भी ऐसा करने की जरूरत करेगा उसे हम जिंदा जला देंगे चलो गाड़ी तो आ गई चलो 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 जल्दी ये बैग मैं रखता हूं तुम जाओ अंदर बैठो बैठो जल्दी चिंता मत करना बस एक आधे घंटे में हम लोग ढोलपुर पहुंच जाएंगे रामदास आ जाओ चलो जल्दी चलो जल्दी चलो बस कुछ ही दिनों की बात है एक बार वहां का मामला शांत हो जाएगा फिर मैं इन दोनों को लेके वहां जाऊंगा देख रामदास मतलब मैं जानता हूं कि तूने लता और भूपेन को तंबी गांव से बाहर क्यों निकाला लेकिन भाई मैं इन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता अरे ऐसा मत कहना अरे तुम्हारे भरोसे पे तो हम लोग यहाँ आए वो विलास और उनके गुंडे इन दोनों को मार देंगे अरे रामदास तू गलत समझ रहा है मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई है और मेरा घर तो तू देख रहा है मतलब कमरे कम है हालत खराब है मतलब इन दोनों को मैं अलग कमरा नहीं दे सकता ये मैं बोल रहा हूँ भाई साहब हमारे एक जान पहचान वाले हैं चेतन खानविलकर यही बाजू में ही रहते हैं अब इन दोनों का बंदोबस्त वहां हो जाएगा हाँ मैं चेतन को पूछता हूँ मकरम बाबू क्या हुआ अरे चेतन ये मेरे दोस्त है रामदास उनकी बेटी लता और भूपेन इनको ना तुम्हारी मदद की जरूरत है अच्छा आइए 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 सोमवार से शुक्रवार मैं नासिक में रहता हूँ जॉब के लिए शनिवार और रविवार यहाँ आ जाता हूँ आप यहाँ रह सकते हो पूरा घर इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन मेरा कमरा छोड़ के बहुत बहुत मेहरबानी चेतन बाबू आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ देखो भूपेन बेटा चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस घर से बाहर मत निकलना ठीक है रुको 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 ले राजा ये है आपकी दुल्हन का घर <laughs> पंडित जी आज यहाँ लता की शादी होगी और हमारी बिरादरी में ही होगी नाचो रे ये अरे काका ये रहा आपकी बेटी के लिए दुल्हा तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर से बाहर गई क्या हमें पता है लता घर में ही है ए ढूंढो रे उसे अरे ढूंढो सारा घर ढूंढो यही कही होगी एक बार अगर लता घर में मिल गई ना तो फिर देखना काका एक बात याद रखना विलास अगर मेरी बेटी ने खुदकुशी की होगी ना तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा ए, ए, पुलिस पुलिस क्या क्या बकरा है आदमी हाँ मैं, मैं, मैं क्या डरता हूँ क्या पुलिस से बुलाओ चलो रे यहां से चलो ये लता ज्यादा दूर गई नहीं होंगी एक काम करते हैं आजू बाजू के गांव में ढूंढते हैं उसे चलो रे चलो 
हो ना बैठो भूपेन कहा है वो सो रहे हैं अभी आ, सब ठीक है ना हाँ बिल्कुल ठीक है लता तू प्रेग्नेंट है क्या अरे तू तो सच में प्रेग्नेंट है बैठ 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 धीरे बैठ अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है तेरी शादी को तो सिर्फ तीन दिन हुए हैं ना मतलब ये खेल शादी से पहले का है हाँ भूपे नहीं था कि कोई और कोई और था कौन था पता ना पहले तू मुझे वचन दे कि अगर मेरी जान को कुछ भी हो गया तो तू ये बात सबको बता देगी लता लता कौन सी बात मेरे पेट में किसी का बच्चा है किसका मेरे पिता का क्या मेरा बाप मेरे ऊपर रेप करता था मैं चौदह साल की थी तब से अरे पर तूने उनको रोका क्यों नहीं तब हिम्मत ही नहीं थी और जब बताने की कोशिश की तब उन्होंने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरी हिम्मत ही खत्म हो गई फिर मैं भूपेन से मिली उसके प्यार में पड़ गई अब बाबा जानते थे कि भूपेन मेरे साथ है इसलिए वो भी पीछे हट गए क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने ये बात भूपेन से कही तो वो पुलिस के पास चला जाएगा इसलिए हमारे गांव के गुंडे हमारे शादी के खिलाफ होते हुए भी उन्होंने हमारी शादी करवा दी क्योंकि इस गुनाह से बचने का ये एक ही रास्ता था उनके पास ये दस लाख के गहने हैं और ये पांच लाख कैश भूपेन की और तुम्हारी मैं जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा इस गांव से तुम्हें निकाल कर जल्द से जल्द ऐसे घर दिलवा दूंगा जहाँ विलास और उसके गुंडे पहुंच न पाए तुम्हें महीने का खर्चा भी दूंगा इसके बदले में तुम्हें अपनी माँ की कसम खाकर कहना होगा कि जो भी कुछ हमारे बीच में हुआ है वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी उस राक्षस के चंगुल से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक ही रास्ता था मेरे पास तूने ये बात भूपेन को तो नहीं बताई नहीं और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम भी कुछ मत बोलना फिर तुमने मुझे क्यों बताई बस बोझ था दिल पर हल्का कर दिया अरे क्या हल्का कर दिया भाई क्या हो गया नहीं वो उसका पेट खराब था ना तो उल्टी करके पेट हल्का कर दिया क्या हुआ? क्या खाया था कल हमारे घर का वो आई बहुत तीखा बनाती है ना हाँ तुम खा लो ना तुम्हें चलती है ना मिर्ची हाँ मुझे चलती है हाँ। तुमने खाया हाँ। खाना पड़ेगा ना वैसे भी जिंदगी भेड़ बकरियों की तरह हो गई है पता नहीं कौन कहा से आया और गला काट के चला जाए मैडम पहले न्यूज टैक्सी ड्राइवर्स के स्ट्राइक किए आज उनका मोर्चा निकलने वाला है बाद में दिल्ली की न्यूज आएगी बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज डाल देंगे क्या ब्रेकिंग न्यूज है टैक्सी ड्राइवर्स के स्ट्राइक को ट्रक ड्राइवर्स यूनियन का सपोर्ट अच्छा ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज है कोई धमाकेदार न्यूज लाओ यार वैसे एक धमाकेदार न्यूज को मैंने बाहर बिठा के रखा है
मैम वो दोनों बोलो मै, मैडम मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ निविदिता की अदालत मैं मैं उस प्रोग्राम में आके कुछ बात बताना चाहती हूँ क्या मैडम मे, मेरा बाप पिछले चार चार साल से मुझ पर रेप कर रहा है मैडम देखो तुम्हें मेरे प्रोग्राम में लेने से पहले तुम्हारी बात रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्यों मैडम आप मैं शरद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं शादी करने वाले रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि बाद में आप मुकर न जाओ मैं तैयार हूँ रेडी कैमरा मैन रोल करो कैमरा रोलिंग आपका नाम भारती देश मैं शरद नागमोड़े कहा से आप लोग ढोलपुर नाशिक तुमने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर रेप करता था जी कब से चालू हुआ ये सब एक, एक दिन आई आई मेरे पास आई और फिर बेटा इनकी भी घड़ी कर देना हाँ माँ बाबा आपने दरवाजा क्यों बंद किया बाबा बाबा छोड़ो ना मुझे बाबा क्या कर रहे हो बाबा छोड़ो ना मुझे बाबा आ, आ। तो फिर इस सब को तुम्हारी माँ की सहमति थी <laughs> मैम लास्ट ईयर ऐसा ही केस पुणे में हुआ था लड़की ने रिवोल्ट किया तो मार डाला था उसे इसको भी उसी बात का डर था इसको भी वैसा ही बोला था कि अगर ये इसने अपना मुंह खोला तो संग 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 मार के घर के अंदर गाड़ देंगे बोला कैसा बाप हो सकता है ये सौतेला बाप था वो इसका ओ मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरे आई ने उससे शादी कर ली तो सिर्फ वो मार देंगे इस डर से तुम सब कुछ सहती रही फिर, फिर क्या करती मैं मैडम हाँ फिर मुझे शरद मिला और उसने मेरा हौसला बढ़ाया मैं, मैंने घर पे बता दिया कि, कि मैं शरद से शादी करना चाहती हूँ तब तब आई और मकरन उन दोनों ने मकरन इसका सौतेला बाप अच्छा आगे उस दिन से उन दोनों ने मुझे मेरे भी से मारपीट करना शुरू कर दिया शरद मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए कितने दिन हम इसे चुप चुप के मिलेंगे तुम्हें पता है अगर मेरे सोतेले बाप को हमारे बारे में पता चला ना तो तो वो मुझे मार देंगे अरे अरे क्यों मारेंगे देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ और यही बात मैं उनको भी बताऊंगा क्या क्या बोलेगा चल अरे ए, म, जी, मकरन जी आप सुनिए इस इस बिकर से छुप छुप मिल जाती है तो, तो चल घर पे अब तुझे दिखाता हूँ इसका अंजाम क्या होगा चल अरे मकरन जी सुनिए चुप तो अगर दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तेरे दोनों हाथ पैर तोड़ के तुझे सचमुच का भिगारी मारा दूंगा और इसके बाद भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते रहे हाँ। पर, पर, पर अचानक एक दिन सब बंद हो गया कोई वजह क्योंकि तब उसने लता पर बलात्कार करना शुरू कर दिया लता ये कौन है मकरन के दोस्त की बेटी तो उसके दोस्त को यह सब कुछ पता नहीं चला नहीं लता और भूपेन अपने गांव से भाग के हमारे गांव में आए थे मकरन ने रामदास के कहने पे उन्हें हमारे बाजू वाले घर में रखा था भागने की कोई वजह उनका भी हमारे जैसा ही था और भूपेन छोटी बिरादरी का था भूपेन जब घर पे नहीं होता था तो मकरन किसी न किसी बहाने उसके घर जाने लगा और लता पे बलात्कार करने लगा ये सब कुछ तुम्हें लता ने कहा हाँ वो भी डरी हुई थी उसने मुझे बेनती की कि मैं ये सब रोकू तो तो फिर मैंने आई तेरे उस राक्षस को बोल दिया वो जो लता के साथ कर रहा है ना वो बंद कर दे क्या 
क्या बंद करने का और नहीं बंद किया तो क्या करेगी तू मैं कुछ करूँ या ना करूँ भूपेन जरूर करेगा ए? लता ने उसे सब बता दिया है और भूपेन ना पुलिस में जाने वाला है अब जेल में जाके चक्की पीसना बहुत जवान चलने लगी इसकी छोड़ो मुझे छोड़ो फिर सब बंद हुआ मालूम नहीं मतलब लता और भूपेन उस दिन से गायब हो गए थे मैडम मैंने मैंने और शरद ने बहुत ढूंढा पर वो गांव में तो कहीं नहीं मिले कही भी नहीं। मतलब वो लोग कंप्लेन दर्ज कराने वाले थे और फिर गायब हो गए मुझे शक है कि उस मकरन ने कुछ किया होगा यू मीन मर्डर हाँ हाँ हो, हो सकता है ये सब कुछ तुम अपने माँ बाप के सामने बोलोगी हाँ बोल सकती हूँ आयशा कैमरा टीम को लेके इनके गांव जाओ इनके माँ बाप और इनका लाइव डिबेट कराते हैं यस मैम क्या भारतीय देशमुख का घर यही है हाँ आओ आओ कर बाहर या कोड़ा लेत बगा लो का मकरन देशमुख भारतीय देशमुख के पिता जी मैं हूँ मैं आयशा डेली न्यूज से मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा है आपकी सोतीली बेटी भारती ने आप पे आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से आप उसका रेप करते आए हैं क्या सही सुना है आपने मेरे दर्शकों एक बाप एक सौतेला बाप अपनी सौतेली बेटी आरोप बार बार रेप करता रहा तो सुनते आज उस बलात्कार की शिकार ऐसी की उस पर क्या बेटी बोलो भारती क्या इस आदमी ने तुम आरोप रेप किया है मैं चौदह साल की थी तब से ये आदमी मुझ पे रेप करता आया है अरे क्या नाटक कर रही है लड़की माना कि मैं सौतेला बाप हूँ उसका मगर बेटी जैसा प्यार किया मैंने उससे कुछ भी बात कर रही है मकरन जी मकरन जी शांत रहिए आपको बोलने का मौका दिया जाएगा बोलो भारती अगर क्या बोलती है तू पेड़ लग लेगा दूल्हा आई तू भी इस सब में शामिल है मैं चीखती थी चिल्लाती थी और तू शांति ऐसी हॉल में बैठती थी आई झूठ पे झूठ बोल रही है झूठ पे झूठ बोल रही है भारती क्या बात कर रही है तू देवा शपथ संग तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भारती नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ इस आदमी ने मेरा ही नहीं अपनी दोस्त की बेटी लता का भी बलात्कार किया है कुछ भी बोले जा रही है झूठ बोल रही है ये ये ऐसे नहीं है अरे आप शांत रहिए भारती को बोलने दीजिए मौका दिया जाएगा आप तब बोलना हाँ बोलो भारती तुम लता ने ये बात भूपेन को बताई भूपेन पुलिस जाने वाला था पर उसके पहले इस राक्षस ने उन दोनों का खून कर दिया क्या बात कर रही है मैंने खून किया नहीं नहीं मैंने खून नहीं किया भारती पागल हो गई है बंद ऐसा कुछ नहीं, नहीं किया। सब झूठ है सब बंद कर दो ये निवेदन देता वर्मा से मिलना है सर आप क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस हम्म बोलिए क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का सर मैडम इतना कंट्रोवर्शियल मैटर डबल रेप डबल मर्डर सीधा प्रसारण कर दिया परमिशन ली किसी से परमिशन हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है अच्छा आपने या उस लड़की ने केस फाइल किया हम क्यों केस फाइल करें पागल हो गए हो क्या ए ऐसा खींच के दूंगी ना कान के नीचे सीधा पागल खाने जाना पड़ेगा रश्मि मैडम अगर उस लड़की के बाप ने रेप किया है और मर्डर भी तो अब तक तो वो भाग चुका होगा और अगर ऐसा हुआ होगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर और आपके इस चैनल पर होगी तो जाओ पकड़ो उसे हमें क्यों धमका रहे आप लोग धमका नहीं रहे मैडम बता रहे एडिंग एस्केप ऑफ क्रिमिनल आईपीसी वन थर्टी जिसकी सजा है चार से छह साल तक की लगता है मैडम आपको अभी ना जेल में न्यूज चैनल खोलना पड़ेगा हाँ लेके चलो मैडम को पुलिस स्टेशन सिर्फ आईपीसी 130 नहीं 132, 133 है 135 और 137 भी लगते हैं देखते हैं मैडम को बेल कैसे मिलती है चाहते क्या है आप लोग लड़की का है अगर मैं कहूँ तुम झूठ बोल रही हो तो सब... साहब मैं झूठ बोल के मेरा और मेरे घर वालों का नाम क्यों खराब करूंगी साहब साहब मेरी जान को खतरा था इसलिए मैंने ये कदम उठाया साहब अगर जान को खतरा था तो यहाँ आने से पहले पुलिस के पास क्यों नहीं गई मैं चाहती थी कि मेरे बाप ने जो कुछ भी किया ना वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए 
ताकि कोई बाप ऐसा राक्षस ना बने तुम्हें पक्का यकीन है उस कपल का क्या नाम है उसका लता और भूपेन हाँ वो लता और भूपेन का मर्डर तुम्हारे बाप ने किया है सब यकीन है तुमने देखा था उसे जी सोपा प्रश्न है खून करते हो तो उसको देखा था क्या तुमने अरे साहब हमने उनको जगह जगह ढूंढा पर जो शिकायत लिखाने आए थे वो कहा गए फिर ठीक है चलो बगा तुमको ना अपने माँ बाप के ऊपर केस दर्ज करना होगा क्या नहीं नहीं साहब मैं मेरे माँ बाप पे केस नहीं कर सकती साहब नहीं क्यों क्यों नहीं कर सकते साहब साहब हम दोनों को शादी करनी है साहब साहब मैं नहीं चाहती कि मेरे सोतेले बाप का डर ना हमेशा हमारे सर पर रहे साहब कोई बात नहीं सर केस तो ये मैडम भी दर्ज कर सकती है हाँ और आईपीसी वन थर्टी से छूटने के लिए इतना तो कर ही सकती है ना आप मैडम सिद्धार्थ धौलपुर के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके बोलो कि अगर मकरन भाग गया तो हमें इन्फॉर्म करें और अगर वो घर पे ही है तो हमारे पहुंचने तक उसके घर के बाहर पहरा लगा के रखने को बोलो रश्मि लता और भूपेन जिसके घर पे रहते थे उसको समन भेजो इस वक्त सब लोग अपने घर जाओ दो तीन दिन के कपड़े लेकर वापस मिलो हम लोग सीधे यहाँ से तेम्बी गाँव निकल रहे हैं वहां से धौलपुर जाएंगे मोबाइल लोकेशन से तो यही घर है चलो पता का संगू साहब सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन गड़बड़ तो तब हुई जब लता को भूपेन मिला मैंने लता को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लड़का हमारे बिरादरी का नहीं है पर उसने मेरी एक न मानी फिर मैंने सोचा कि उसकी अपनी जिंदगी है भला मैं कौन होता हूँ टांग अड़ाने वाला बीच में और फिर पूरे गाँव में बवाल जो हुआ था वो विलास तो उन दोनों को मारने की धमकी दे रहा था कौन है ये विलास है जो सोचता है कि पूरे बिरादरी का जिम्मा उसके सर पर है सिद्धार्थ ये जो कोई भी विलास इसका इनसे पता लेना बाद में अब बोलिए फिर मैंने सोचा अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो फिर मैं उन दोनों को लेके चुपचाप से मंदिर गया और रात में उन दोनों की शादी करवा दी दस लाख के गहने और पांच लाख कैश भी दिए थे और रातों रात उन दोनों को लेकर मैं ढोलपुर पहुंचा एक मिनट कैश और गहने भी दिए थे हाँ आपने वो न्यूज देखी तुम्हारी बेटी के रेप और मर्डर की सुधार सॉरी सर हाँ देखी थी पर मैं नहीं मानता ऐसा हुआ होगा क्योंकि मकरन को मैं बचपन से जानता हूँ जब उसने मुझे ऐसा कहा कि वो मेघा से शादी करने वाला है तो मैंने उसे ऐसा न करने को कहा लेकिन उसने कहा कि वो विधवा है अकेली है अगर मैं उसे सहारा दूंगा उसे शादी करूंगा तो भगवान मुझे स्वर्ग देगा साहब वो अगर अच्छा इंसान नहीं होता तो भला मेरी मदद क्यों करता ना क्योंकि वो अपने बेटी का रेप करता था और जब उसने आपकी बेटी को देखा तो उसे लगा एक और शिकार उसके हाथ लग गया सर मकरन कर पे ये सर लोकल पुलिस वहां खड़े है मतलब घर वही होगा भारती को हम लोग मारते थे ये बात कबूल है सब उसकी कुछ वजह थी लड़की को मारने की वजह भी होती है अरे मैडम ये तो उसे इसलिए मारते थे ताकि वो अगर शरद के साथ शादी करके चली गई तो फिर इसे रेप करने कौन मिलता है ना बोल साहब मैंने कभी भी भारती को उस नजर से नहीं देखा साहब इतनी सीधी तब से बेटी मारा है बहुत प्यार करता हूँ उससे बाप की तरह मारा है साहब मैं कैसे उस आठ साल की थी तब हम लोगों ने शादी की एक सगा बाप भी नहीं करेगा उतना किया है उन्होंने भारती के लिए तेरे दोस्त की बेटी और दामाद कहा है नहीं मालूम नहीं मालूम उसका भी रेप करना तू नहीं 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 मैंने रेप नहीं किया मर्डर कर दिया ना उनका बोल बॉडी काफे की बोल बोल ए थाम रे थाम थाम इसाब सही नहीं नहीं भारती और लता का रेप लता और भूपेन का मर्डर 
इसमें तुम सस्पेक्ट हो तुमको कस्टडी में लेना पड़ेगा आने से लेडीज कॉन्स्टेबल बुलाओ इन दोनों को कस्टडी में लो ये सर ये लता और भूपेन जिसके यहाँ रहते थे वो खानविल कर आया नासिक से चेक करता हूँ सर चले जाता हूँ मैंने तो कभी देखा नहीं उनको यहाँ पे ये लता और भूपेन अचानक ही गायब हो गया है ना सर मुझे मालूम नहीं शायद वो समाज का रखवाला है ना स्वघित उसी के कारण हुए हो गए विलास हाँ साहब वो आया तो बच्चों को धमकी देने तो कर ए कर बाहर निकल उन दोनों को ये पकड़ दरवाजा खोल क्या हो अरे भाव बताओ तो सही क्या हुआ हो क्या अरे बोलो तो सही भाव क्या हुआ लता और भूपेन कहा है बता क्या बोल रहे हो भाव कौन है लोग मैं नहीं जानता तू येड़ा बन के पेड़ा मत खा समझा ना मेरे आदमी ने देखा यहाँ उन लोग को अरे हो क्या बोल रहे हो भाव भाई उन लोग कौन है ये लोग ये चूहा ऐसे नहीं मानेगा घुसो रहे अंदर ये भी रहे और नहीं है अगर अंदर मिले ना वो दोनों तो काट देंगे तुझे भी समझा लेकिन साहब उन्हें लता और भूपेन दोनों नहीं मिले कहा थे तब वो सर हमको भनक लग गई थी पहले भारती उन्हें अपने घर लेके गई बाहर मामला ठंडे होने के बाद मैं सबको वापस बुलाता हूँ ठीक है तब तक घर के बाहर मत निकलना फिर उसी रात को वो वापस आ गए कब की बात है शायद पिछले शनिवार की लता और भूपेन के पास कैश और गहने थे यस लता और भूपेन के पास कैश और गहने थे सर मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर उनका सामान उनका सामान तो उसी कमरे में जहाँ वो रहते थे सुतार का है कमरा का है उनका सर उधर है चलिए बोलो सर ऐसा लगता है कि गहने और कैश देख के इसकी नियत बिगड़ गई हो सकता है रश्मि ये लता और भूपेन के फोन कब और कहा बंद हुए थे एक मार्च को सर इसी लोकेशन पे सुन लिया खान विलकर जी इसी लोकेशन पे सर उन्हें भागना होगा इसलिए फोन बंद कर दिया होगा सर कैश और गहने तो नहीं मिले सिर्फ कपड़े मिले हैं मतलब भागने वाले सिर्फ कैश और गहने लेकर भागे ऐसा होता तो नहीं है सामान को एविडेंस में जमा करो और तुम मिस्टर खानविल कर एक काम करो आज ही अपने बैंक में लीव एप्लीकेशन दे दो क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक तुम इसी धौलपुर में रहोगे लेकिन सर यार मना लगता नहीं नहीं ठीक है हाँ ठीक है ठीक है सर ले लेते मुंबई से डॉग स्क्वाड बुलाओ ये कपड़े उन्हें सुखाओ देखते हैं कहाँ तक गए दोनों लैपटॉप है तुम्हारे पास हाँ है सर आज रात को इस बिरादरी के रक्षक बिलास का सारा कच्चा चिट्ठा निकालो कल सुबह से इसी के गांव तेम्बी में मिलते हैं तेम्बी गांव की कोई भी लड़की हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेगी और जो भी ऐसा करने की जरूरत करेगा जिंदा जला देंगे उसको जिंदा जला देंगे तुम ही हो ना लता और भूपेन को इसी चक्कर में मारा साहब सबूत है तो बात करो वरना वकील तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ समझे कल मागे क्या रे तू तो वकील ऐसा जेब में लेकर घूमता है हा? तो तेरे वो जेब में बैठे वो वकील ने बताया नहीं हवा में ऐसा ऐसा तलवार घुमाना है सब जुर्म है चल तेरे को मैं जब दिखाते हैं तलवारबाजी क्या होती है अंदर चल चल नाथ मदे चल जी ठीक है मैं सर से बात करती हूँ आप अपना काम शुरू करो सर वो डॉग स्कॉड आ गया गुड देखते हैं आप क्या लगता है हेलो यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है इसलिए लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ हाँ अच्छा हुआ कॉल किया छोटी आई ने खाना खाया हाँ मैंने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया बहुत बढ़िया अब तुम थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद करो 
और फोन अपनी छोटी आई को दो मुझे अपनी बीवी से प्यार वाली बातें कर हाँ ठीक है ठीक है रखा हेलो ज्योति कैसी हो याद आ रही है मेरी सच्ची आ रही है सुधर बो हाँ ये सर की बीवी तो कोमा में है ना हाँ क्यों तो फिर ये बात कैसे कर रहे हैं तेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई तो बात नहीं करेगा उससे अरे क्या सुधार बाबू या अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है और आप कहा मेरी बीवी को कोमा में डाल रहे टीम में नया है तू हाँ हाँ समझे तुला अपने सर कैसे है वो भूख लगी अभी खाना खा ले हाँ चलो सॉरी करता हूँ सर दोनों बॉडीज जिस गड्ढे में गाड़ी गए थे वहाँ पे फॉरेंसिक वालों को एक फर्टिलाइजर मिला है यूरिया मर्डर ने बॉडी डिकम्पोज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया पता करो कि यहाँ यूरिया कौन यूज करता है सर यहाँ पे गांव में सब लोग यूरिया ही यूज करते हैं इतने बड़े गड्ढे में डालने के लिए कम से कम दस से पंद्रह बोरिया लगेंगी पता करो कि एक मार्च के आसपास इतना माल किसने उठाया और यहाँ का कोई लोकल सप्लायर जो विलास चेतन या फिर बकरन का दोस्त हो यहाँ के लोकल ज्वेलर से पूछताछ करो गहने और कैश के बारे में क्योंकि बॉडी के साथ गहने और कैश नहीं मिले मर्डर की वजह गहने भी हो सकते हैं कल तक मुझे पूरा बेरो दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर सुबह तक आ जाएगी गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग नाश्ता करो सिद्धार्थ और सुधार का दिखाई नहीं दे रहे सर वो ज्वेलर्स और फर्टिलाइजर सप्लायर्स के पास गए हैं सर पीएम रिपोर्ट आ गई है मर्डर गला घुट के हुआ है और लता प्रेग्नेंट थी भूपेन से नहीं सर मैंने अर्जुन बेसिस पे फिटनेस का डीएनए भूपेन से मैच करवाया पर मैच नहीं हुआ अगर वो भूपेन से प्रेग्नेंट नहीं थी तो किससे प्रेग्नेंट थी मकरन उन्हें धौलपुर आए सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था तो मकरन से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है कोई और है सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर एक मार्च को हुआ था सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि लता प्रेग्नेंट किससे थी सर और एक बात चेतन के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चेतन एक मार्च को ढोलपुर में ही था हो सकता है उस दिन बैंक हॉलीडे था महाशिवरात्रि थी हाँ सिद्धार्थ बोलो सर हम मार्केट में इंक्वायरी कर रहे हैं एक फार्मर है विजय घरात जिसने 27 फेब को नॉर्मल से भी ज्यादा यूरिया परचेज किया है गुड जॉब अब ये पता लगाओ कि इसका हमारे सस्पेक्ट में से किसके साथ कनेक्शन था ओके सर लता और भूपेन के संपर्क में जितने भी लोग थे सबके मोबाइल लोकेशन निकालो एक मार्च को धौलपुर में कौन था और लता किस प्रेगनेंट हुई इन सवालों के जवाब हमें कातिल तक पहुँचा सकते हैं जी सर नहीं नहीं मेरी बेटी किसी और से प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती तुमने तो कहा था कि लता और तुम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे फिर ये बात तुमसे लता ने कैसे छुपाई मालूम नहीं साहब मुझे तो लगने लगा है कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए भूपेन से जल्दी शादी करना चाहती थी मैं भी कैसा बाप हूँ बेटी का दर्द ही समझ नहीं पाया रामदास जी आप एक मार्च को ढोलपुर में क्या कर रहे थे एक मार्च को वो सर ये सबके मोबाइल के लोकेशन आ गए इनका लास्ट लोकेशन भी ढोलपुर बता रहा है हाँ वो तो मैं लता को मिलने गया था ना अब याद आया टाइम खोटी क्यों किया मुझे लता की बहुत याद आ रही थी ना इसलिए गया था मिली हाँ साहब क्या बात थी कुछ नहीं यहाँ वहाँ की यहाँ वहाँ की इधर उधर की रश्मि जी सर जब बैग है हाँ है हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं साहब तेरा बाल चोरी कर रहे हो पता है ना क्या कर रहा है ऑफ कोर्स सर हाँ सुतार फॉरन मुंबई के लिए रवाना हो और वहां से शरद और भारती को लेकर तुरंत आओ इस बाल की डीएनए रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर मैं कोशिश करती हूँ रिपोर्ट जल्द से जल्द मिले ये लता के कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी सबसे ज्यादा बात किससे हुई है भूपेन और धोलपुर में भारती से और कोई मर्द नहीं अगर लता किसी और मर्द के कांटेक्ट में नहीं थी तो फिर प्रेग्नेंट किससे हुई कहा भाग रहे हो अच्छा तुम सब पाउंड चार ना हम ही करते और वो भी लाइफ टाइम चलो तेरा डीएनए लता के फिटस से मैच करता है 
सच बोलेगा छोड़ो इन दोनों को तेरे ऊपर मैं वो सिद्धार्थ तेरा बेल्ट देना देखिए सब सब मैं मैं सच कह रहा हूँ सब देख तू यहाँ कितना भी झूठ बोल ले लेकिन कोर्ट में नहीं बचने वाला लेकिन सब साहब सब बताता हूँ सब सच बताता हूँ मैं मैं लता का बलात्कार करता था लेकिन साहब साहब मैंने उसे मारा नहीं साहब मैं उससे मिलने ढोलपुर जरूर गया था लेकिन दो घंटे बाद में वापस टेमी में आया मैंने उसे नहीं मारा साहब रश्मि इसका स्टेटमेंट मोबाइल में रिकॉर्ड करो और लोकल पुलिस स्टेशन को दो साहब रहने दो बेटी का बलात्कार करता था ना उसकी थोड़ी सजा मुझे भी देने दो आ, जान से मत मारना तीन पी याद है ना पीठ पाँव और पेट वहाँ मारने से दर्द होता है आदमी मरता नहीं ये जुर्म है साहब ये जुर्म है हाँ जुर्म है लेकिन जो तूने किया उसके आगे बहुत छोटा जुर्म है आप सर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है मतलब मतलब सर दोनों लड़कियों के ऊपर उनके बाप रेप करते थे दोनों लड़कियों की शादी बिरादरी के बाहर के लड़कों के साथ हुई सॉरी सर मैं नया हूँ पर मुझे लगता है कि पूरी कहानी उस लता की है जिसे भारतीय अपनी कहानी कह रही है लगता तो है इसीलिए मैंने सुतार को उन्हें लाने के लिए भेजा सर ये भी तो हो सकता है कि इस पूरी कहानी को इस भारती ने अंजाम दिया हो ये भी हो सकता है वो विठल घराज जिसने यूरिया खरीदा था मिला कल सुबह तक पहुँच जाएगा मिलते ही जरा अच्छी तरह से बात करना तब तक हम ये शरद और भारती से मिलते हैं सर मैं मेरी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ ये भारती का मुँह आप कैसे खुलवाएंगे झूठ बोलकर बसो 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 साहब हमें यहाँ ऐसे नहीं लाना चाहिए था वो, वो मकरंद मार देगा हमें कैसे मार देगा हमारी कस्टडी में हो अभी वो जिंदगी भर जेल में रहेगा रेप केस के लिए तुम्हारी माँ भी रश्मि भारती को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसका मेडिकल करवाओ जी सर मेडिकल किस लिए देखो भारती कितने सालों से मकरन ने तुम्हारे साथ रेप किया मेडिकल से ये पता चलेगा कि कितने सालों से और कितनी बार रेप हुआ पर मुझे नहीं करवाना है मेडिकल टेस्ट देखो मेडिकल के बिना केस कमजोर पड़ेगा कोर्ट सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी उसे सबूत भी चाहिए नहीं नहीं मुझे नहीं करवाना मेडिकल सर आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं रश्मि हथकड़ी लगाओ और लेकर जाओ इसे नहीं 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 मैं सब बताती हूँ मैंने झूठ बोला मुझ पे कोई रेप नहीं हुआ है इसने मुझे झूठ बोलने को कहा था अरे क्या बकरी है साहब ये 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 झूठ बोल रही है साहब नहीं सर इसी ने बताया था जब मैंने इसे लता के रेप के बारे में बताया था तो इसने मुझे कहा कि ऐसा ही रेप का इल्जाम तुम्हारे बाप पे लगाते फिर वो जेल जाएगा और घर और पैसा हमारा साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला ये ये झूठ बोल रही है साहब जब लता ने मुझे गहने दिखाए और और कहा कि उसके बाप ने उसे मुंह बंद रखने के लिए पाँच लाख रुपए दिए तो वो बात मैंने इसे बताई तभी इसने पैसे और गहने चुराने का प्लान बनाया अरे साहब वो गहने मेरे पास नहीं है क्योंकि वो गहने हमारे पास है आज सुबह लोकल पुलिस ने तुम्हारे घर की तलाशी ली और वो गहने बरामद कर लिए मुझे नहीं मालूम ये गहने मेरे घर पे कैसे है शायद आप लोगों ने छुपाए होंगे मुझे फंसाने के चक्कर में सर विठल खराब से बात हुई है कि शरद ने उसे यूरिया की बोरिया ली थी देखा तुम्हारी मोबाइल लोकेशन भी वहीं की थी सबूतों की बारिश हो रही है एक और सबूत दो सुतार इसका बैग चेक करो कैश उसी में मिलेगा सर अरे सर सर बैग में कुछ नहीं क्या ये केस क्लोज अब स्टेटमेंट लता और भूपेन को तूने मारा क्यों मारा हमने ढूंढ लिया कैसे मारा अब तू बताएगा मैंने महाशिवरात्रि के दिन खानविल करके खेत पे भूपेन को बहुत दारू पिलाई तुमने उनके साथ अपने भी जुर्म का गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में इसे धकेल दिया और भारती शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक नेक बाप पर इतने घटिया इल्जाम लगाए 
मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ हमने आप पर गलत इल्जाम लगाया अरे साहब मगर मैं आपसे एक वादा करता हूँ वो चैनल जिसने आपकी बिना सोचे समझे बेजती की मैं उस पर केस ठोकूंगा और आपको बेआबरू करने का हरजाना दिलवा के रहूंगा साहब अरे नहीं शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज